ba yung pag-uusapan natin? Ano ba natin? yung ating topic nga ulit? Bukul <laughs> sa puso. Ang pag-uusapan, ano? ang oh, oh. magandang topic natin ngayon ay tungkol sa tinatawag ng hard block. Ano? Kasi madalas natin oh. marinig yung word na pacemaker. Yes. Ah, yeah. Pacemaker. Tama. Kasi diba, kala natin pacemaker, ano ba ito? Kabayo ba ito? Sinasak yan. <laughs> o minsan, basketball team ba ito? Pace. Ano yata, Pacers yata ito no, sa NBA. Ano? <laughs> Pero hindi yan. Ano? Oh well, kasi ang heart natin. Oh, kasi, uh, did you ever wonder, bakit automatic, nagbibit siya, wala naman nakakonect na para electrical means, electrical exactly. na device. Okay. Yes, kasi ang heart natin, meron siyang tinatawag sa, kasi ang heart natin, alam natin, meron dalawang atrium, may right atrium, may left atrium, may right ventricle, may left ventricle. <laughs> Sa ibabaw nito, yes. meron siya parang isang electrical na generator, ano? Siya nag-produce ng electrical impulse. So, every time na nagbibit ang heart natin, dito nagsisimula yan. And then, it spreads out to the top of the heart papunta sa dulo. So, now, nung magkaroon mm-hmm. ng problem ito, or magkaroon ng parang block somewhere sa track nito, no? Mula sa taas hanggang sa baba, pwedeng tumigil ang heart, pwede bumagal. So, pag bumagal ang heart, Mm-mm. to a certain point na nahihilo na lagi, kinihimatay na, pwedeng threat ito sa life. Eh. Pwedeng kunwari Mm-mm. kayo ay naglalakad, nagtadrive, bigla kang hinimatay, so hindi yata maganda yun. So, oh, ngayon, oh, magpapatingin sila sa doktor. Uh, ang recommendation, after a few tests, may re-recommend ng doktor na siguro kailangan mong malagyan ng pacemaker. Para okay. ang, ang nagagawa ng pacemaker, hindi exactly pabilisin ang heart rate. Kasi what we know, the normal heart rate is uh, 60 to 100 per minute. Sometimes, sa mga mm-hmm. athletes, kahit na 50 ang heart rate, pero every time na nagbibit ang heart, malakas. Mm-hmm. So kahit acceptable yung below 60. Pero kung mm-hmm. katulad ko sa edad ko, hindi naman ako athlete, hindi naman ako bata. Uh, although it does not mean naman na porket mababa ang heart rate ko, I should have a pacemaker. Pinapantay mm-hmm. pa rin namin ng mga doktor yan kasi hindi lahat na may heart rate na mabagal. Katulad, pag nakakapan natin ang pulso natin once in a while, sinecheck natin, kunwari 56, uh, observan ko lang yan. Basta wala pang simptom, mm-hmm. basta hinihimatay o lagi nahihilo. Mm, may batayan pala ito ano. Doc Cheng ano yes. with you na mention niyo na po yan. Ano ho ba yung mga batayan natin para na dapat kandidato ka na para kabitan ka ng pacemaker? Well, kung kadalasan may history na nahihimatay o nang wala nang malay. Kasi kahit mm-hmm. na ma- kahit sa regular checkup, pupunta mm-hmm. kayo sa office or sa clinic and then mayroong ECG kasi ECG is part of the screening. Pag may makita ng mabagal ang heart rate, uh, we don't need to do anything yet kung walang sintomas. O, observahan lang namin. Uh, doctor, ano ba yung causes nun? Bakit po ba bago tayo mapunta dun sa pacemaker, tapos mahihimatay? Bakit, ano po ba nangyayari dun sa parang elec- electronic something dun sa my heart? Ano po yung trigger? Bakit humihina? O bakit parang ba, hindi ba nagpa-function? Ano po ba? Yes, ano? Katulad ng nasabi ko, no? yung para electrical track mula sa ibabaw ng heart magka-travel yun kasi every time na nag-produce ng impulse yung tinatawag natin sinoatrial node may isang node is a group of cells na sa mm-hmm. ibabaw ng heart ano? and then magpo-produce siya ng impulse mag-spread out yung pababa sa ibang parts ng heart kaya ang tinatawag natin minsan pag ang heartbeat love dub love dub kasi hindi sabay-sabay mm-hmm. nagko-contract yung buong portion mm-hmm. ng heart. Isa-isa yon, mm-hmm. Nagsisimula sa itaas, sa baba. Mm-hmm. So, any disturbances, somewhere sa daanan ng electrical impulse na yun, pwede mag-cause ng heart block. So, ang heart block, mm-hmm. iba-ibang klase rin yan. May iba-ibang degree rin. Pero usually, uh, pag umabot sa point na tayo, ah, katulad na hinihimatay o madalas ang pagkahilo, kailangan na lagyan ng pacemaker. Oh, kumbaga, Doc, in layman's term, siya yung parang a-assiste, no? 
doon sa natural electricity supposedly na uh, binibigay ng heart no pero kubaga uh, kunya ni kumpilay ka bigyan ka ng saklay Aplay, no? kung 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 sa puso kailangan niya ng katulong no kasi hindi na nag nagfo-function normally tama po ba tama actually tama no kasi ang nagagawa nga ng heart ng pacemaker hindi para pabilis yung heart mo para i-maintain yes. lang sa minimum So usually, pag kinapit namin mm. yan, pwede namin makontrol ang heart rate mo eh. By remote control. Mm. So pwede wow, namin sabihin okay. na ang heart rate gagawin namin 60. So ang heart rate mo ay... Uh, pag, 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 pag ang heart rate ay bumagsak ng below 60, automatic, magsushoot na yung pacemaker. Pag ang heart rate mo is above 60, ang pacemaker titigil magpapahinga yan. So hindi siya mauubos kagad. Parang tipid sa battery. Parang ano tawag dito? <laughs> parang energy saver siya. <laughs> Low on all energy saver. Shame. Oo nga po. Oo nga. Curious so, kami. Paano ba yan? Diba ano yung nilalagay? Ano yan? Di kasi Bob, ang... Saan ha- tapos ay, nilalagay? Ang, ganito nilalagay yung pacemaker, no? Uh, ang pacemaker may dalawang component siya. Yung isa, yung tiyatawag na parang pulse generator. Siya yung parang battery. So ito yung nagproduce. Mm-hmm. Yan, yan po yung nasa picture, no? Siya po yung uh, pulse generator. Dito nang gagaling yung impulse. And then, the next portion is yung electrode. Ito yung sinusuot namin sa vein. It, uh, dito, oh, it, mm. Somewhere dito sa may ugat, sa malapit under the collarbone. Usually sa left mm. side. And then, through parang imaging, parang x-ray siya, no? Dinadirect namin siya sa part ng heart. And then, doon, mm-hmm. naka-embed siya. Parang pana. Ini-screw mm-hmm. sa... And then ang impulses magkagaling dito sa battery. And then isasaro na namin, iiwan na namin siya sa loob ng skin. So, pa person na lagyan ng pacemaker, maglalakad na siya na merong battery na sa loob ng katawan niya. Itong battery ito, pwede na siya dumaan sa, <laughs> sa airport kasi sigurado tutunog yan. <laughs> Oo, oh, oh, yun oh, yan, di ba? Alam mo, tunog yan eh. Ay, Ababalik yun sa certificate siguro. Pero makikita naman kasi pag dumaan siya sa x-ray machine, makikita Ay, naman na obvious yung may pacemakers. Kung ano yun. Mm-hmm. Yes. Pero hindi naman po so, ba makakadamage yun sa function ng pacemaker? No? Sa mga ganyan, mga laser-laser, mga ilaw-ilaw, Mag- mga kung ano-ano. Oo, mga ganyan. Sa MRI yan. Yes. Yes, actually may mga, tama kayo, no? kasi mga MRI, yun ang ganyan, talagang pwedeng maka-injure ng pacemaker. Lalabas yan. So, ah, talaga nga? Meron na kayong mga Ligo newer generations yun. na compatible mm-hmm. sa MRI. So, alam mo ah, naman mga nice. companies. Yes. Uh, so, kaya na nila yan. So, of course, mas mahal. <laughs> oh, so, ang pacemaker, oh, dalawang klase, no? may tatlong klase. Merong, kaya tawag na isang chamber, okay. dalawang chamber, tatlong chambers. Uh, para lang ma... Kasi may mga kanya-kanyang indication ito pag ako ay eh, 80 mm-hmm. years old na, kailangan ko lang ng isang uh, isang pacing, chamber. isang chamber para lang makapag-beat pa ng heart ko na maayos. Pero kung ako ay athletic pa, bata pa, dalawang chamber para makapag-exercise pa ako. So may mga kanya-kanyang mm-hmm. indications din. Mm-hmm. Doc Cheng, do, ay sorry at ibet din yan ko lang yung doon sa sinabi po ni ni Doc Bong eh di Doc Cheng kanina. Ah uh, doon sa paglagay niyo, sabi niyo po ina-adjust niyo siya no. So paglagay po ba yung pag-adjust uh, pagkatapos po noon are there certain period of time or time frame na kailangan bumalik po sa uh, di, sa inyo yung yung pasyente para i-check for maintenance or whatever. Ah uh, paano po ba yon, uh, Doc Cheng? A very accurate yung sinabi mo, my guardian angel, ano? <laughs> Actually, <laughs> meron kasi kami monitor. Every time, pag sa loob pa lang ng operating room, may monitor na namin yan. Nakalagay doon. Mm. Uh, kasi sometimes, ang, ang pasyente, kahit na hindi sa laging mababa ang heart rate, minsan nag, nag-normal. Okay. And then, minsan-minsan, nagda-drop lang siya pa bigla-bigla. Mas nakakatakot yun kasi uh, seemingly, you will go out thinking na normal ka and then bigla na lang babagsak ang heart rate mo for that time baka may mangyari sa iyo. So ang pacemaker nakaabang lang siya. Naka-set for example, usually nilalagay namin sa 60 per minute. So pag ang heart rate mo ay bababa ng below 60, automatically magfa-fire siya. So pwede naming gawing 70, pwede naming gawing 80 kasi during the 
pag nasa loob ng operating room, kailangan namin i-test yung pacemaker kung gumagana or hindi. Then we can do mm-hmm. that. Para lang siya may pinapatong na device over the chest and then kayang i-adjust sa parang remote ah. na parang control. Yes. So, hindi mo na kailangan so, pwede... saan ulit yung katawan ng tao yeah. to, to adjust or whatever. Ako and then, kung nagpa-follow up siya sa doktor or sa mga tinatawag na cardiologist na may specialty na tinatawag na electrophysiologist, may pinapatong lang sila again doon. Kaya nilang i-test. Kaya nilang even malaman kung ang battery ay expiring na, malapit na. Kasi mm. pinapalitan din yung battery after mga sometimes 8 to 15 years. Matagal na yung okay. 15 years. Matagal Sorry, din. Matagal-tagal din. Oo. Oh, Kala ko like parang monthly. Ano. <laughs> ang hirap. Hindi <laughs> naman. Mga usually, <laughs> mag-see ng 8 years. Mabilis na maubos ang 8 years. 